वेलकाम टू लार्नार्स कर्नार यूट्यूब चैनल लार्नार्स कर्नार यूट्यूब चैने तुम्हारे स्वागत आज हम भिडियोते डब्ल्यू बी पी एस सी क्लाबशेपे दो हज़ार उन्नीस शिफ्ट ओनर इंगलिस सबजेक्टे त्रिश्ट कोश्चन्स नहीं आलोचना करब तुम्हारा अने के डब्ल्यू बी पी एस सी क्लाबशेपे जो रिसेंट फर्म फिल आप शुरू होने फर्म फिल आप करो एक्साम दीते गुजाम पैटार्न बोझार जो तरह प्रिभिया इयर कोश्चन्सगुलो खूब हेल्प कर এবং সেই প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন্স কীরকম ছিল সেটা বোঝার জন্য আমরা আজকে শিফট ওয়ানের প্রথম তিরিশটি কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব আর এর পরের ভিডিওতে থাকবে শিফট টু থেকে বাকি তিরিশটি কোয়েশ্চেন্স আর প্রতি সপ্তাহে তোমরা এই চ্যানেলে পেয়ে যাবে প্র্যাকটিস সেট যেখানে তিরিশটা করে প্রশ্ন থাকবে এবং ইংলিশে খুব ভালো স্কোর করার জন্য যেগুলো তোমাকে সাহায্য করবে ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ক্লাস ইজ হেল্পফুল ফর ইউর প্রিপারেশন প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল তাহলে আমরা শিফট ওয়ানের প্রথম তিরিশটি কোয়েশ্চেন্স দেখে নেব কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ওয়ান ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো সেন্টেন্সটা ছিল হি ওয়াজ সাকসেসফুল ড্যাস কমপ্লিটিং দ্য জব উইথ ইন ফোর ডেজ অপশানসগুলো দেখে নেব অন ইন উইথ অফ এখানে তোমাদের বলতে হবে এই শূন্য স্থানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসাবে আমরা কি বসাবো তাহলে হি ওয়াজ সাকসেসফুল ড্যাস কমপ্লিটিং দ্য জব উইথ ইন ফোর ডেজ তাহলে এখানে হয়ে যাবে সাকসেসফুল ইন সাকসেসফুল ইন কমপ্লিটিং দ্য জব এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের একটা উদাহরণ তো তাহলে তোমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তোমরা জানো প্রিপোজিশন কি প্রিপোজিশন ইজ আ পার্ট অফ স্পিচ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কি করে সেটা নাউনের সাথে তার প্রেডিকেটের যে একটা রিলেশনকে বোঝায় এবং সেটাকে কানেক্ট করে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হি ওয়াজ সাকসেসফুল ইন কমপ্লিটিং দ্য জব উইদ ইন ফোর ডেজ হয়ে গেল সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ড হুইচ হ্যাজ দ্য মিনিং হুইচ হ্যাজ সেম মিনিং অ্যাজ কামেন্টস সেম মিনিং মানে সিনোনিম তোমাদের এখানে জানতে চেয়েছে কামেন্টসের সিনোনিম কি হবে তাহলে এখানে অপশানসগুলো আমরা দেখে নেবো অপশানসগুলো আছে অ্যানাউন্স কমেন্ট বিগিন কমেন্ট তাহলে কমেন্টস মানে কি সেটা আগে তোমাদের জানতে হবে কমেন্টস মানে হলো আরম্ভ করা বা কোনো কিছু স্টার্ট করা তাহলে এর যদি আমরা সিনোনিম করি সিনোনিম কি হয়ে যাবে বিগিন বিগিন মানেও কিন্তু শুরু করা আর তোমরা জানো অ্যানাউন্স মানে ঘোষণা করা কমেন্ট মানে প্রশংসা করা আর এই কমেন্ট মানে হলো কোনো কিছু মন্তব্য করা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কমপ্লিট দ্য ইডিয়াম বাই চুজিং দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশানস গিভেন বিলো সেন্টেন্সটা বলা আছে হোয়েন দীপক কুড নট সলভ দ্য প্রবলেম হি ডিসাইডেড টু গিভ ড্যাশ তো এই শূন্য স্থানে তোমাদের বসাতে হবে যেটা সঠিক উত্তর হবে অপশানসগুলো আছে অফ অপশান বি আছে আপ অপশান সি আউট অপশান ডি ব্যাক সঠিক উত্তর কী হবে এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে গিভ আপ গিভ আপটা আমরা জানি একটা ইডিয়াম সেটা মানে হলো টু লেট ইট গো কোনো কিছু ত্যাগ করে দেওয়া বা কোনো কিছুকে ছেড়ে যাওয়া ছেড়ে দেওয়া এরকম বোঝাতে আমরা গিভ আপটা ইউজ করি তো আমি তোমাদের বলবো ডোন্ট গিভ আপ বিফোর ক্র্যাকিং দ্য ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন ওকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর রিপ্লেস দ্য মিসিং ওয়ার্ড উইথ দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশানস বিলো দ্য ম্যান ওয়াজ সো ড্যাস দ্যাট হি বিলিভড দ্যাট গড হিমসেলফ হ্যাড ড্রাঙ্ক দ্য মিল্ক অফার্ড তাহলে অপশানসগুলো আছে ক্রেডিবেল অপশান বি ক্রেডিটেবল অপশান সি ক্রেডিউলাস অপশান ডি ইনক্রেডিবেল তাহলে মানুষটা এরকমই যে সে বিশ্বাস করে যে God himself had drunk the milk offered. ভগবানকে আমরা যেই দুধটা অফার করি সেটা সে নিজেই পান করে তো এই রকম মানুষ মানে যে বিশ্বাস করে তাকে কি বলে আমরা অপশান ডিতে দেখতে পাচ্ছি ইনক্রেডিবল ইনক্রেডিবল মানে যেটা অবিশ্বাস্য তাহলে অপশান ডি কিন্তু হলো না এবার আমরা দেখব অপশান বিতে আছে ক্রেডিটেবল ক্রেডিটেবলটাও হবে না কারণ ক্রেডিটেবল মানে হলো ওয়ান হু ডিজার্ভস ক্রেডিট যে ক্রেডিট নিতে ভালোবাসে তো এখানে বিশ্বাসের কথা বলেছে তাহলে ক্রেডিবেল এবং ক্রেডুলাস এই দুটোর মধ্যে একটা হতে পারে এবার কোনটা হবে আমরা দেখব এবার ক্রেডিবেল 
আমরা যদি বলি ক্রেডিবল কাকে বলবো যাকে বা যে জিনিসকে বিশ্বাস করা যায় মানে এ পার্সন অর থিং দ্যাট ক্যান বি বিলিভড এ পার্সন অর থিং তাহলে তখন আমরা বলবো সেই পার্সন বা থিংটাকে বলবো ক্রেডিবল যেমন আমরা বলতে পারি এ ক্রেডিবল স্টোরি এই গল্পটা বিশ্বাস করা যায় কিন্তু এখানে বলা ছিল দ্য ম্যান ওয়াজ সো ড্যাস তাহলে দ্য ম্যান ওয়াজ সো ক্রেডুলাস ক্রেডুলাস কেন কারণ যে বিশ্বাস করে এখানে তো মানুষটা বিশ্বাস করছে তাহলে যে বিশ্বাস করে তাকে আমরা বলবো ক্রেডুলাস আর যে যাকে বিশ্বাস করা যায় সেই রকম জিনিসকে আমরা বলবো ক্রেডিটেবল ক্রেডিবল আশা করছি ক্রেডিবল আর ক্রেডুলাস এই ওয়ার্ড দুটোর মানে আমি বোঝাতে পারলাম তাহলে এখানে কিন্তু সঠিকতা হয়ে যাবে অপশান সি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ফ্রম দ্য অপশানস গিভেন বিলো হি রাস্ট টু দ্য হসপিটাল আফটার হি ড্যাস দ্য নিউজ সে হসপিটালে ছুটে গেল খবরটা শোনার পরে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে হ্যাজ হার্ড না হ্যাজ বিন হার্ড না হ্যাজ বিন হেয়ারিং নাকি হ্যাড হার্ড আমরা জানি যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী যদি অতীতে দুটো ঘটনা হয় এবং যেটা তুলনামূলক আগে ঘটেছে সেটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় এবং পরের ঘটনাটি সিম্পল পাস্টে হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি রাস্ট তাহলে এটা কিন্তু সিম্পল পাস্টে আছে তাহলে এখানে আমরা ইউজ করব পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয় এখানে হয়ে যাবে অপশান ডি হ্যাড হার্ড সঠিকত হয়ে যাবে অপশান ডি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স চুজ ফ্রম দ্য ফলোয়িং দ্য কারেক্ট ইনডিরেক্ট ফর্ম অব দ্য সেন্টেন্স ইনডিরেক্ট ফর্ম মানে এটা ন্যারোসেন চেঞ্জ করতে হবে তাহলে সেন্টেন্সটা কি দেওয়া আছে হি শেড ডু মি আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ এ ব্রিলিয়েন্ট বয় ইন মাই লাইফ তাহলে একে আমরা যদি ইনডিরেক্ট ফর্মে করি কি হয়ে যাবে সেট ডুটা আমরা জানি টোল্ড হয়ে যায় টোল্ড হয়ে গেছে তাহলে হি টোল্ড মি তারপরে একটা দ্যাট বসে এবং এখানে যে ভার্বটা ইউজ করা হয়েছে হ্যাভ নেভার সিন এটা কিন্তু আছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে তাহলে এটা হয়ে যাবে হ্যাড নেভার সিন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সঠিকুত কি আছে সঠিকুত কিন্তু হয়েছে অপশান ডিতে হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড নেভার সিন সাচ এ ব্রিলিয়েন্ট বয় ইন হিজ লাইফ যেহেতু অপশান বাকি যে অপশানসগুলো আছে সেগুলো তো কোথাও কিন্তু হি টোল্ড মি দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরুই হয়নি তাই আমরা কিন্তু এগুলো বাদ দিয়ে দিতে পারি এবং তোমাদের ভার্বের ইউসেজটাও তোমাদের একটু দেখতে হবে যে ভার্বটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে তো সেই হিসেবে দেখতে গেলে অপশান ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন চেঞ্জ দ্য প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ ভয়েস চুজিং ফ্রম দ্য অপশানস বিলো এবারে আছে ভয়েস চেঞ্জ সেন্টেন্সটা আছে দ্য ক্রেজি গার্ল ওয়াজ লাফট অ্যাট ওয়াজ লাফট অ্যাট তার মানে আমরা সেন্টেন্সটা দেখে কি বুঝতে পারছি এটা কিন্তু নিজেই প্যাসিভে আছে প্যাসিভ ভয়েসে আছে তাহলে এটাকে আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসে করতে হবে কিন্তু এখানে অবজেক্ট কিন্তু দেওয়া নেই অবজেক্টটা উজ্জ আছে তাহলে আমরা কাকে অবজেক্ট হিসেবে সামনে আনবো যেহেতু অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে প্যাস যখন আমরা অ্যাক্টিভ করব তাহলে আমরা কিন্তু দেকে সাবজেক্ট হিসেবে লিখব তাহলে দে লাফট অ্যাট দ্য ক্রেজি গার্ল সঠিকত হয়ে যাবে অপশান এ দে লাফট অ্যাট দ্য ক্রেজি গার্ল নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট ফাইন্ড ফ্রম দ্য বিলো দ্য ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স এ প্ল্যান্ট দ্যাট গ্রোজ ইন হট ড্রাই রিজিয়ান্স কভার্ড ইন স্পাইন্স বাট উইদাউট লিভস যে প্ল্যান্টটা হট ড্রাই রিজিয়নে গ্রো করে এবং উইদাউট লিভস থাকে তাকে আমরা কি বলবো অপশানসগুলো আছে ক্রিপার ক্যাকটাস ইউক্যালিপটাস সুগার ক্যান আশা করছি তোমরা সবাই পারবে সঠিক হয়ে যাবে ক্যাকটাস ক্রিপার কাকে বলে ক্রিপার হলো লতানে গাছ ইউক্যালিপটাস তোমরা সবাই জানো ইউক্যালিপটাস গাছ এবং সুগার ক্যান হলো আখ নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন ফাইন্ড আউট ফ্রম দ্য গিভেন ওয়ার্ডস দ্য অপোজিট অফ অ্যাটাক এখানে কিন্তু অপোজিট ওয়ার্ড চেয়েছে অ্যাটাক করা মানে কাউকে আক্রমণ করা তার অপোজিট ওয়ার্ড কি হবে 
অপশনসগুলোর মধ্যে আছে ফাইট ফাইট মানে যুদ্ধ করা হবে না রিটার্ন রিটার্ন মানে কোনো কিছু ফেরত দিয়ে দেওয়া এটা হবে না ডিফেন্ড ডিফেন্ড মানে কিন্তু প্রতিরোধ করা তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ডিফেন্ড এবং পাউন্স মানে কি পাউন্স মানে হলো ধাক্কা দেওয়া তো এটাও হবে না আমরা দেখে নিলাম অ্যাটাকের অপোজিট হয়ে গেল ডিফেন্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন ফাইন্ড ফ্রম দ্য বিলো দ্য ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স এনরমাস এখানে কিন্তু সিনোনিম চেয়েছে কোথায় সিনোনিম চাইছে কোথায় অ্যান্টোনিম চাইছে বা কোথায় অপোজিট ওয়ার্ড চাইছে এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়াল করবে তাহলে এনরমাস মানে কি এনরমাস মানে হলো যেটা খুব বিশাল বিগ বা আমরা তাকে হিউজও কিন্তু বলতে পারি হিউজ তাহলে এনরমাস সিনোনিম হয়ে যাবে হিউজ ফেমাস মানে যেন বিখ্যাত নর্মাল মানে নর্মাল যেটা পরিমিত ইনকনগ্রুয়াস মানে কি ইনকনগ্রুয়াস মানে হলো অসঙ্গত বা যেটা অকওয়ার্ড তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে গেল অপশান ডি কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন চুজ ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সেন্টেন্সটা আছে আ ড্যাস ইজ আ পার্সন হু গেটস থিংস সিক্রেটলি অ্যান্ড ইলিগালি ইন টু অর আউট অফ দ্য অফ এ কান্ট্রি তাহলে যে সিক্রেটলি এবং ইলিগালি দেশের মধ্যে বা দেশের বাইরে জিনিসপত্র আদান প্রদান করে তাকে কি বলে ইম্পোর্টার ক্রিমিনাল স্মাগলার এক্সপোর্টার সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি স্মাগলার যেহেতু সিক্রেটলি এবং ইলিগালি এই টাম দুটো ব্যবহার হয়েছে জিনিসপত্র আদান প্রদান কিন্তু ইম্পোর্টার বা এক্সপোর্টার এরাও করে কিন্তু তারা সিক্রেটলি বা ইলিগালি করে না সেটা করে স্মাগলারটা তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড দ্যাট বি ফিটস দ্য আন্ডারলাইন পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স দ্য হ্যান্ড কারচিফ ওয়াজ টার্নড ইন টু আ বার্ড বাই দ্য ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিশিয়ান কি করলো রুমালটাকে একটা পাখিতে পরিণত করলো বা রূপান্তরিত করলো তাহলে টার্নডের জায়গায় আমরা কি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো ট্রান্সফর্মড ট্রান্সফর্ম মানে হলো রূপান্তরিত করা স্টাফড মানে কি স্টাফড মানে হলো অ্যাংসাস অ্যাবাউট কোনো কিছু নিয়ে যদি তুমি খুব টেনশন করো তখন আমরা বলবো স্টাফড পুট মানে তোমরা জানো রেখে দেওয়া আর পাফড মানে হলো সোলেন মানে কোনো কিছু ফুলে যাওয়া কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন হি ওয়াজ টু প্রি অকুপাইড ড্যাশ হি স্টাডিজ টু থিঙ্ক অফ আদার ম্যাথডস তো এখানে প্রি অকুপাইডের পরে আমরা প্রিপোজিশনটা কি বসাবো এটা কিন্তু ফিক্সড প্রিপোজিশন প্রি অকুপাইডের পর হবে প্রি অকুপাইড উইথ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটিন চেঞ্জ ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস চুজিং ফ্রম দ্য অপশানস বিলো সেন্টেন্সটা আছে দ্য বয়েজ আর ফ্লাইং কাইটস ইন দ্য স্কাই তো একে আমরা যদি প্যাসিভে করি কি হয়ে যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্টটা আছে দ্য বয়েজ আর ফ্লাইং হলো ভার্ব এবং কাইটসটা হলো অবজেক্ট তাহলে কাইটসটা সামনে চলে আসবে হয়ে যাবে কাইটস দুটো অপশানস আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আর ভার্বটা আছে আর ফ্লাইং মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি হয় আর বিং ফ্লোন আর বিং ফ্লোন বাই দ্য বয়েজ সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেল বাই বসলো তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে গেল অপশান সি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন লিস্টেড বিলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এই চ্যাপ্টারটা একটা খুব ভাইটাল চ্যাপ্টার মানে যেটা আমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে দ্য হকার দ্য টায়ার্ড হকার স্যাট দ্যাস দ্য ট্রি অপশানসগুলো আছে আপ ইন ফ্রম আন্ডার সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি অপশান ডি কিন্তু এটা যদি বলতো ড্যাস দ্য সেড সেড অফ দ্য ট্রি দ্য ট্রায়ড হকার স্যাট ড্যাস দ্য শেড অফ দ্য ট্রি তখন আমরা কিন্তু ইন করতাম গাছের ছাওয়ার মধ্যে বসলো তখন আমরা ইন করতাম কিন্তু এখানে বলেছে স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি এখানে হয়ে যাবে অপশান ডি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন লিস্টেড বিলো সীতা অ্যান্ড মীরা কুয়াল 
দ্যাস দেমসেলফ সীতা এবং মীরা তারা ঝগড়া করছে তাদের মধ্যে তাহলে এখানে এমং হবে নাকি বিটুইন হবে না উইথ হবে না ফর হবে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বিটুইন অপশন বি যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সীতা অ্যান্ড মীরা দুজনের মধ্যে ঝগড়া তাই আমরা বিটুইন করলাম এটা যদি দুয়ের বেশি হতো তখন আমরা এমং করতাম নেক্সট কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ভার্ভ উইথ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফেজাল ভাব ফেজাল ভাব বা গ্রুপ ভাব থেকে কোয়েশনটি এসেছে হি ডিসাইডেড টু ভিজিট হিম অ্যাট হিজ হোম ভিজিট এই ভিজিটটাকে আমরা ভিজিটের বদলে আমরা কোন ফেজাল ভাব বা গ্রুপ ভাবটা ইউজ করতে পারি কল ফর নাকি কল অন কল অফ কল অফ সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কল অন কল অন মানে হলো টু ভিজিট এ পার্সেন কল ফর মানে কি কল ফর হলো ডিমান্ড করা কোনো কিছু ডিমান্ড করা যদি বলে তখন হয়ে যাবে কল ফর ডিমান্ড কল আপ হলো স্মরণ করা রিমেম্বার রিমেম্বার আর কল অফ মানে কি কল অফ হয়ে হলো ক্যান্সেল কোনো কিছু ক্যান্সেল হয়ে গেলে তখন আমরা বলবো কল অফ নেক্সট কোয়েশন নাম্বার এইটিন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গিভেন বিলো রাম ইজ গুড অ্যাট কেমিস্ট্রি কেউ কোনো কিছুতে ভালো তখন আমরা কি বলবো গুড অ্যাট সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ রাম ইজ গুড অ্যাট কেমিস্ট্রি কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন চেঞ্জ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইন টু অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে করতে হবে ইউ হ্যাভ হ্যাড ইউর ডিনার তোমাকে একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দিয়েছে যে তুমি তোমার ডিনার করেছো সেটাকে যদি তুমি ইন্টারোগেটিভে করো কি হয়ে যাবে তখন হয়ে যাবে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ডিনার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ডিনার নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন লিস্টেড বিলো রীতাস মাদার ডিড নট অ্যাপ্রুভ ড্যাস হার্ড রিটার্নিং হোম সো লেথ অ্যাট নাইট তো এখানে অ্যাপ্রুভের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অ্যাপ্রুভ অফ অ্যাপ্রুভ অফ মানে হলো পারমিশন দেওয়া তাহলে রীতাস মাদার ডিড নট অ্যাপ্রুভ অফ হার রিটার্নিং হোম সো লেথ অ্যাট নাইট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো নাই দ্য লতা নোট সুজাতা ড্যাস প্রেজেন্ট ইন ক্লাস অন টু ফোরটিনথ অক্টোবর তাহলে এখানে নাই দ্য নোর তো নাই দ্য নোর আই দ্য রর এই কেসে কিন্তু আমরা ভার্বটা যে বসাবো ভার্ব বসানোর সময় আমরা কি দেখব যে তার ক্লোজে যে সাবজেক্টটা আছে তো এখানে সুজাতা সুজাতা কিন্তু সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এখানে ভার্বটাও হয়ে যাবে সিঙ্গুলার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ওয়াজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাকি যে অপশানসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সব প্লুরাল ওয়েয়ার আর হ্যাভ বিন তাহলে এগুলো হবে না নাইদার নর আইদা রর এই রকম থাকলে ভার্বের কাছাকাছি যে সাবজেক্টটি থাকবে এবং সাবজেক্ট দেখে আমরা ভার্বটা বসাবো সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব যেরকম এখানে হলো আর যদি সাবজেক্ট প্লুরাল থাকতো আমরা প্লুরাল ভার্ব বসাতাম নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু রিপ্লেস দ্য মিসিং ওয়ার্ড উইথ দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশানস বিলো অল ড্যাস অলোক ওয়ার প্রেজেন্ট ডিউরিং দ্য মিটিং সবাই প্রেজেন্ট ছিল শুধুমাত্র অলোক ছাড়া ছাড়া বা ব্যতীত এরকম বোঝাতে আমরা কি ইউজ করি এক্সেপ্ট ই এক্স সিই পি টি অল এক্সেপ্ট অলোক ওয়ার প্রেজেন্ট ডিউরিং দ্য মিটিং এক্সপেক্ট করা মানে কি কোনো কিছু এক্সপেক্ট করা মানে কোনো কিছু তার চাহিদা আছে সেটা সে আশা করছে তাকে তখন আমরা বলবো এক্সপেক্ট করা আশা করা এক্সিড মানে কোনো কিছু ছাড়িয়ে যাওয়া মাত্রা ঋতু মাত্রা অতিরিক্ত কিছু হওয়া আর অ্যাকসেপ্ট করা মানে গ্রহণ করা কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং ফ্রম দ্য অপশানস বিলো তো ওখানে এক্সাজারেটের কারেক্ট স্পেলিং কোনটা এক্সাজারেটের কারেক্ট স্পেলিং কিন্তু অপশান এ ই এক্স এ জি জি ই আর এ টি ই সঠিক হয়ে যাবে অপশান এ কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ফাইন্ড ফ্রম দ্য বিলো দ্য ওয়ার্ড দ্যাট মিনস এসেন্সিয়াল এসেন্সিয়াল এর সিনোনিমাস ওয়ার্ড কোনটা হবে আনইম্পর্টেন্ট ইররেলিভেন্ট এসেন্স ভাইটাল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ভাইটাল এসেন্সিয়াল মানে কি যেটা 
অপরিহার্য বা যেটা অত্যাবশ্যক তো তার সিনোনিম হয়ে যাবে ভাইটাল আনইম্পর্টেন্ট মানে জানো তোমরা যেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ইরেলিভেন্ট মানে যেটা অসঙ্গত আর এসেন্স মানে সারাংশ কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ কমপ্লিট দ্য ইডিয়াম বাই চুজিং দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশনস গ্রিভেন বিলো দ্য ওল্ড লেডি ওয়াজ মডার্ড ইন কোল্ড ড্যাশ আইস ওয়াটার ব্লাড মিল্ক সঠিক উত্তর কী হবে ইন কোল্ড ব্লাড এটা হলো একটা ইডিয়াম এবং সেটা মানে হলো ইট ইজ ডান ডেলিভারেটলি অ্যান্ড ইন অ্যান্ড আন ইমোশনাল ওয়ে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স দ্য পুলিশম্যান সিজড হিম ড্যাশ হিজ আম অ্যান্ড লেড হিম অ্যাওয়ে দ্য পুলিশম্যান সিজড হিম বাই হিজ আর্মস সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ দ্য পুলিশম্যান সিজড হিম বাই হিজ আম তার হাত ধরে কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং ফ্রম দ্য অপশানস বিলো হাইফিনেটেড হাইফিনেটেড কারেক্ট স্পেলিং কি হবে হয়ে যাবে অপশান ডি এইচ ওয়াই পি এইচ ই এন এ টি ই ডি হাইফিনেটেড কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি এইট হিজ ওল্ড শুজ হ্যাভ স্টুড হিম ইন গুড ড্যাশ ইন হিজ ট্রাভেল এটাও কিন্তু একটা ইডিয়াম তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ স্টিড ওল্ড শুজ ইন গুড স্টিড মানে ইট ইজ অফ গ্রেট ইউজ টু দেম তার ট্রাভেলের সময় তার পুরনো জুতোটা কিন্তু খুব ইউজফুল হয়েছিল তাকে খুব সাহায্য করেছিল ইন গুড স্টিড কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন দ্য এক্সামিনার কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডেটস হ্যান্ড রাইটিং বিকজ ইট ওয়াজ এক্সামিনার ক্যান্ডিডেটসের হাতের লেখাটা বুঝতে পারেনি কারণ কি কারণ এটা ছিল ইললেজিবেল ইললেজিবেল মানে কি যেটা অপাঠ্য বা অবস্কিওর খুব অবস্কিওর মানে যেটা পড়াই যায় না তাকে আমরা বলবো ইললেজিবেল ডিস্টিং মানে তোমরা জানো মানে স্বতন্ত্র বা যাকে আলাদা করে আলাদা করা যায় শাইনিং মানে চকচকে স্টাইলিশ মানে জানো যেটা একদম ফিটফাট তো এখানে হয়ে যাবে ইললেজিবেল অপশান ডি আজকে সেটে লাস্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি দ্য টাইম অ্যালাউড ফর দ্য ওয়ার্ক শুড হ্যাভ বিন অ্যাডিকুয়েট তো এই অ্যাডিকুয়েটেড তোমাদের রাইট অল্টারনেটিভ খুঁজে বের করতে হবে অপশানসগুলো আছে ইনডিফিনাইট সাবসিকুয়েন্ট এফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট সঠিক উত্তর কী হবে অ্যাডিকুয়েট মানে হলো পর্যাপ্ত তার সিনোনিম হয়ে যাবে সাফিসিয়েন্ট তাহলে কোয়েশন নাম্বার থার্টি সঠিক উত্তর হলো অপশান ডি আউট অফ থার্টি তোমাদের স্কোর কত হলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর এই প্রিভিয়াস ইয়ারে কোয়েশ্চেনটা পিডিএফ আকারে পেতে ইউ ক্যান জয়েন আওয়ার টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আছে ডেসক্রিপশান বক্সে আর প্রতি সপ্তাহেই আমরা তিরিশটা করে এক একটা প্র্যাকটিস সেট আনবো যেগুলো তোমাদের প্রিপারেশান নিতে খুব সাহায্য করবে স্টিল টিল দেন স্টে হ্যাপি স্টে পজিটিভ থ্যাংক ইউ